大家好，我是锦瑜，今天我们来做烧白。烧白是一道四川特色菜肴，肥而不腻，入口即化，是巴蜀民间不可不品的美味。很多人分不清烧白跟梅菜扣肉，其实很简单，烧白用的是宜宾芽菜，梅菜扣肉则是用的梅菜干。四川烧白还分为甜烧白和咸烧白，今天我们来做咸烧白。前面讲到烧白要用宜宾芽菜，我喜欢用这种芽菜，你也可以买这种碎米芽菜。先将五花肉洗干净，我买的是这种烧好肉皮的五花肉，没有烧好肉皮也没关系，后面还有一道缩皮的步骤。把大葱拍破切断，老姜拍破，猪肉放进冷水中，放入老姜和大葱，加入料酒。盖上锅盖煮开，撇去浮沫后，再放入花椒，再盖上锅盖，大约再煮十五分钟，直到用筷子能轻松的插入猪皮，就可以捞起来了。趁热将猪皮用牙签搓一些小孔。让肉皮更容易入味儿一些，再抹点醪糟水在肉皮上，紧接着再抹些酱油，酱油要多抹几遍，反复的抹，给肉皮上色，然后放在一边晾干。我们再来清洗芽菜，芽菜在腌制的过程中有很多泥沙被裹在菜叶子中，所以必须反复清洗，仔细清洗，不然会影响口感。像这样至少要清洗三遍以上，直到清洗的水变得清澈，然后挤干水分，把芽菜切成颗粒，把老姜也切成颗粒，跟芽菜放在一起待用。如果用碎米芽菜，可以直接省略这些步骤。这边五花肉已经晾干了，我们现在进行下一个步骤。就是给猪皮缩皮，缩皮是重庆土话，意思就是把肉皮炸一下。锅里放少许油，油不能太多，油太多就不是炸一下了，而是炸一下。油温不要太高，大概五成热的时候，把肉皮朝下放进锅里。这个过程还是需要注意安全，油会炸起来。当油温上来的时候，最好盖上锅盖，然后慢慢转动锅。这样比较安全。缩皮是很重要的步骤，它直接关系到烧白的颜色和口感。整个过程最好都用中火，不能炸糊了，慢慢炸到猪皮变成这种颜色，并且起泡泡就可以了。趁热将猪肉捞起来，放在温水里浸泡十分钟，利用锅里剩余的油把芽菜炒了，先放点花椒炸香。然后把花椒捞起来，只需要花椒的香味儿。放芽菜末和椒末一起翻炒，放虾粉、胡椒粉和白糖。芽菜本身是属于咸菜，很咸，所以不需要放盐了。炒出香味后就可以捞起来了。这边猪肉皮也泡软了，刮去肉皮上的胶痕。把猪肉切成大薄片，也不能太薄，大约三毫米左右就可以了。切好后放入盆中，加入酱油、醪糟、老姜末、胡椒粉、虾粉、花椒、蚝油，拌匀后腌制十分钟。取小碗，把肉皮朝下放在小碗中，自家吃，放多少看碗的大小，但也不能放得太满，上面还要给芽菜留一点空间。我做了五碗，然后把芽菜放在肉的上面，上面再放一根葱，然后上锅蒸两小时就可以了。看到这里，大家可能会纳闷我怎么只蒸一碗呢？告诉大家一个懒人的办法，其余四碗照上保鲜膜，放在冰箱里冷冻，什么时候想吃，直接拿出来蒸熟就可以吃了。
。好了，两小时到了，看看我们的烧白做的怎么样了。拿出来用一个盘子扣在烧白上面，把它翻过来就可以了。我们把它打开看看，肥瘦相间、香糯可口的烧白成功。烧白的口感是咸鲜味儿带点微甜，其中还有花椒的微麻香。用简单的方法做健康的美味，我是锦云，谢谢大家的观看，咱们下期再见。